das erste Buch, an dem ich mich, an das ich mich erinnere, das habe ich übrigens noch. Das ist auch interessant. Da war ich natürlich noch viel kleiner, konnte solche Bücher, wie du sie gerade beschrieben hast, noch gar nicht lesen, war Paul allein auf der Welt. Und Paul allein auf der Welt ist deshalb so eine hübsche Kindergeschichte. Es ist von einem dänischen Autor, der ins Deutsche übersetzt wurde. Und zwar wacht Paul auf und keine Eltern da nichts. Also er muss sich nicht waschen. Also er genießt alles. Er kann in die Läden gehen, holt sich, was er will und so weiter. Und dann geht die Geschichte immer weiter. Dann holt er sich von der Bank ganz viel Geld. Dann stellt er aber fest, es gibt ja gar keinen, dem er das Geld geben kann. Und dann will er kochen und stellt fest, das kann er nicht. Und dann fehlt ihm doch die Mama, die ihm das Essen kocht. Oder auch der Papa, je nachdem. Und dann will er mit Kindern spielen, aber es gibt ja keine Kinder und dann ist er völlig verzweifelt. Naja, und fliegt zum Mond, fällt runter, wacht auf und das Ganze war nur ein Traum. Das fand ich für hm. kleine Kinder eine wunderschöne Geschichte, weil man einerseits ja auch, das geht einem alles auf die Nerven, so dass man sich freut, allein zu sein und dann aber doch durch dieses Buch mitbekommt, dass es gar nicht so schön ist. Gysi gegen Gutenberg 